Rusia va invada Ucraina în câteva zile, așa spune președintele Statelor Unite, Joe Biden. El susține că este totuși o posibilă, o soluție diplomatică în continuare. To go to the United Nations and make his statement today, he'll lay out what that path is. I've laid out a path to Putin as well uh, on, I think, Sunday. And so there is a path. There is a way through this. Are you, you going to call Putin? Will you speak to Putin again? Are you going to call Putin? I'm not calling Putin. I have no plans to call Putin right now. Și între timp, Rusia încearcă să creeze un pretext pentru invadarea Ucrainei. Acuzația vine direct de la secretarul general NATO după întrunirea ministrilor apărării de la Bruxelles. Declarațiile lui Jan Stoltenberg vin în condițiile în care de 24 de ore au loc schimburi de focuri și salve de artilerie în Donbass, estul rusofon al Ucrainei, controlat de separatiștii rusofoni, sprijiniți de Moscova. Just moments ago, we heard many explosions coming from the west, where uh, the front line is. Давай ручку на. De aproape 24 de ore sunt raportate schimburi de focuri și salve de artilerie în Donbass. Cel mai controversat moment este bombardarea unei grădinițe în care se aflau copii. Chievul arată către separatiștii rebelii către Kiev. Imaginile arată urmele unui obuz într-un perete al unei sălii de clasă. Potrivit autorităților ucrainene, copiii au scăpat nevătămații, doar trei angajați au suferit contuzii ușoare. De la Bruxelles, occidentalii monitorizează atent situația din estul Ucrainei. We are concerned that uh, Russia is trying to stage a pretext for an armed attack against Ukraine. Um, it is still uh, uh, no clarity, no certainty about the Russian intentions. We don't uh, know what will happen, but what we do know is that Russia has amassed uh, the biggest uh, force we have seen in Europe for decades uh, in and around Ukraine. And, uh, and we also know that uh, there are many Russian intelligence officers operating in Ukraine. They are present in Donbass, and we have seen attempts to stage um, a, a pretext uh, uh, false flag operations uh, to provide a, an excuse for uh, invading uh, Ukraine. So, of course, this is of concern. Uh, I cannot go into the, uh, uh, the details of the different reports, But uh, this is the reason why we are so closely monitoring what is going on. Well, we've seen the reports of the shelling and Phil, and they're certainly troubling. Uh, we're still gathering the details. But, you know, we've said for some time that the Russians might do something like this in order to justify uh, a military con a conflict. So we'll be watching this very closely. Îngrijorarea vestului pleacă și de la faptul că în loc să scadă, efectivele ruse de la granițele Ucrainei continuă să crească. Despite Moscow's claims, we have seen no sign of withdrawal or de-escalation so far. On the contrary, Russia's build-up appears to continue. Today, allies confirmed that NATO's door remains open. Any decision on NATO's membership is for NATO allies and aspirant countries to take, nobody else. NATO allies um, restated their strong support for the sovereignty and territorial integrity uh, of both Georgia and Ukraine. We cannot accept a return to an age of spheres of influence, where big powers bully, intimidate or dictate to others. În aceste condiții, aliații sunt deciși să avanseze cu misiunile de consolidare a flancului estic. Noi am terminat, să spunem, pregătirile pentru asta, așa cum Ministerul a anunțat, deci suntem în așteptare și suntem pregătiți pentru acest grup. În această primăvară vom avea acest better group, asta este speranța noastră, și o forță multinațională care se arătă Franței în, această, în acest statut de națiune cadru.